spenginęs būti labai punktualūs, pradėti renginį laiku. Šį vakarą dėkoju Rimu Užgeriu sutikusiam traukė pristatyti, vėsti poetus, viso kažkai veži lietuviškai, šporimas, mūsų snečiams, tarp antrišką žodį, aš esu Indrė Valentinaitė, Lietuvos Aštėjų Sąjungos tarptautinių projektų koordinatorė. Na ir šį vakarą mes jūs didėsime po tikrai nuostavę poezijos kelionę. Uh, we'd like to welcome you to the guest night of the Poetry Spring Festival. Uh, I am Arima Sushkidis and I will be giving you to the guests mainly and, and a few other non-Lithuanians the uh, English translation. I will do my best to translate what Indra says, but it never works. Uh, this is Indra Valentinaite. She is the International Projects Coordinator of the Writers Union and a very fine poet herself. Our first reader will be Stephen Watts from Great Britain. Uh, Stephen uh, lived for a long time in northern Scotland, but now for an even longer time he has been living in Whitechapel, London. Uh, his most recent poetry collection, he's the author of quite a few, is a, a collected poems, Journey Across Breath, poems 1975 to 2005. That was published last year. Stephen is also a translator who works a lot with poets in exile, and his poetry has been translated into many languages, uh, with books published in Italy, the Czech Republic, uh, in Arabic language, in German, and Spanish. Stephen, please. And his translator is Cornelius Matavis, uh, who will be reading the translation. Šis Stephen Aivėraš jis yra tarsi meditacija, iš tikrųjų pasiruoškite tokią malonę, malonę kėlą. Thank you very much. Um, thanks, uh, Indra. Thanks, Imas. And many thanks, Cornelius, for translating this poem. Um, it's one poem. It's called I'm Phil. I wrote it after I'd been to, in 2010, to Poetry Festival in Syria. A wonderful poetry festival. A very friendly one. And then following uh, that country exploded into um, total violence, from which it hasn't yet um, emerged. I also mentioned Pierre Paolo Pasolini in the poem quite a lot. I'm a film. I'm a film, the forest of red spruce is burning inside me, the gold of my intestines frozen lake of rain, the tree in my eyes a thousand years old. 
I'm Phil. The skins of my dream are forty-five buffalo hides. The urine of heaven is resin burnt to dust. A black line of nomads on the march of winter snow. A vestige of nightmare in the core of a mountain ash. A collapsed sheep fed apricots upon the tree line. The mobility of resin in sleets of bloodberry time. The pulsing of blood in ancestors' shadows. I'm a film. I'm a film. You're a film. We're a film. I'm a shroud on the face of a girl cornered by monotony. I'm the flimsy space where breath can't decay. We're the way where there never was a way. I'm a film. I'm the used milk sold from the shack. The cheeses of despair out in the vodka rots. The archives left out onto the roofs to dry. The persistence to choose without knowing why. The words that form in the slick of the liver. The antonym of trauma in the road edge hot. This is language that forms in our gut. I'm a film. I'm Rumi who climbed up my unwindowed wall. I'm Rilke who meets me in the deep stairwell. I'm Marina who gazes through my shut-eyed eye. I'm Gibbalumondo tossed high by a car out of hell and Cesar Vallejo in some burnt mestizo cell. I'm Karim Anwar in the highest high-rise. I'm despair on despair that climbers despise. I'm a film. I'm the sun seen through the belly of a horse. I'm full, unfold by the red mare's nurse. I'm a raft in the rapids, a curse in the floods. I'm vodka urns drunk down incessant months. I'm the moon that falls in a deep tureen, the meaning of meaning, the mean of the mean, the algebra of language. I'm a film. A gabby of colour and a gabby of dream. Five little children in a meadow of poppies. A class full of goats in a blue tent screen. Five little children who wake up and scream. Forty-five gabbies laid to dry by a torrent. Rags of colour tied to the trees and a film. Gorse that burns in the coconut air. Cobra-crest of storm that march on war. Sharks teeth of islands across a burnt-out sea. Displaced peasants beneath a monopoly flag. Legion on legion and exiled contadini. Paths to the shillings that run into bogweed. Scratches of song from the muted tongue. I'm a film, you're a film, we're a film. Four billion year old mountains seen from a plane. A shepherd's language shared by 15 men. A whole earth held in a spun pool of water. A vagina betrayed by a single red garter. This is language climbing from the aorta. I'm a film. I'm a film, you're a film, we're a film. A cone of wood for the making of charcoal. Smoke rising straight from an empty village. Seasonal seizure in an unfinished ritual. Thunder walls on an epic snow journey. One warm commitment is never enough. Children, a necklace from a war yet to come. Fragment, scoria, a rebuilt city. Ten thousand incomprehensible avenues in the midst of this rehearsed world that only stuns with its affluence. Naturally, we rejected the scars of a disremembered time. Memory that seeks out its scars, as if its bricks were bruised off air, as if the tenderest child were to shed her own dear life, as if the hanging gardens were no longer hanging in green time. All the protesting nonsense of intricate days burnt down to nothing. Such pure faces, such masked energies, such perverse visions. O oh, angel, smile on the fetus of the world. O oh, smile of angels, here, now, now. Comitas the mad never made a film. Comitas the mad only ever made a film. His whole unwavered life was one unwavering commitment to film. Or when you put your eyes so close up to a flower, you can no longer make out what it is but a blur of blue and shape. And its filaments, its stamen are still there. Miraculous growths of what can only be. Extraordinary world patterns, that from which we were made. Or like a chapel in the mountains, raw such with winter snows. Or like the astonishing vortex of crape that a mouse makes a nest from as complex as any mathematical structure in our world, worked only by instinct and trust, 
Such nests I preserved in my home until they were burnt accidentally in the cold winters of regeneration. Film is prosaic poetry only because poetry is essentially prosaic. What is quotidian still is the stuff of our daily bread. Pasolini knew that, but who knows Pasolini in these days, in these days of autism and bliss? Who knows the urge of his rapia, the context of his urgent rage? Though we occupy glutton cities and try to energize new options, Pasolini knew poetry is work. Film is the most urgent and radical prosaic. Film is pure poetry in our beautifully impure world. World of pattern in the innermost wall of our brain. Vagrant tongues that curl meanings through walls. Women who can penetrate any wall without walls. Women who can breach any piece that betrays them. Zigzag of curve of energy in a rented meeting house. Sheets of dark snow approaching Garbled language and bitter type coils of our world. Savage snowstorm in such lamentable mountains. Old woman living year long in a raw mountain hut. Her slowness, vital yeast for our possible future. Markets of pomegranate and peppers in thick rain. Futures mercantile for blubber in great cities. Cynicism choked back in bad summer lattes. It was siege warfare. They ate the leaves off the trees. White walls surrounded the houses. All the villages and towns about raised. Severed heads held aloft by masked men. Absolute worlds of understanding, never meeting political ethics as raw fratricide. City of the sun split out in red deserts. Calm boulevards reduced to dirt bubbles, little children screaming at their friends. We who yearn the lyric, calm courage. We who learn to cynic, cornered outrage. We who channel the birds down to the trees. We are our own language. Our language is us. We are a film. When I bypass the city in the desert, when I bypass the hatreds in the scent, when I gabble in the air in my intestines, when I gabble what matters in investing, when I fruit the selfies on murder, when I puke the circuit of my master, when I said all of poetry's cunning, cunning labour, when the city I bypass self-exploded, with a motive for its being unrecorded, some city that's exploding in the morning, two different worlds of understanding, white city of the sun, I'm a film, you're a film, we're a film. I shall see films. I shall see films. Rodonuju egnu gile lepsnoja mani. Viduriu mano auksa sošalės lietaus tvenkinys. Metis mano į tūkstančio metų senumo. Aš esu filmas, mano sapnų, kailiai tai keturės dešimt penkių vizonų odos, dangaus pisuatas, sakai sudegė dulkės, aš esu filmas. Joda klajoklių vodą pats nieka žygojantį, košmaro pėtsakas šermuks neširdį, kritų savis šerta balikosais aukščiau, miško juostos, sakūta sumas, Rybinos laikų šlapi riboj, graujo fusarumas protirių šmėglose. Aš esu filmas, aš esu šydas, ant monotonijos užspeistos nargaitės sveido. Aš esu šydas, miklė užklotas politikos silpna pročio. Aš tas plonas grafavo manęs lopinas sluoksnelis. Aš esu kelias ten, kur niekat nebuvo kelio. Aš esu filmas. Aš esu pienas savies būdėliai parduodamas, nusivylimo sūlis dėktinės rutinoje, archyvai išžiausti ten stogų, atkaklus noras rinktis, nežinant kokiu tikslo, žodžius besilandančius kepenų plėvėje, traumas 
Antonimas drobelėje pakelėje, kalba besirandanti virškinimo trakte, aš esu filmas, aš rubi besirokščiantis mano per langę sieną, aš reikia laiptinės dugne, mane pasitinkantis vieną, aš valina žvelginti mano užmerktą kim, aš džimananda aukštin tramvajos iš pragano sviestas, Aš Cezar Valiejo sudegęs, metysiu kamerą į rastas, aš kaitylis anvaras, dangorai žiūrė aukštai, aš nevirties, nevirties, kurie niekina aukštą lėpėjai, aš esu filmas, aš saulė parklio pilvukai į rytmetį kelias, aš kumeliukas, negimės beros kumelės, aš sėlis tarp slengščio keiksmas raunumoje, Aš dėktinės bačka, gerta lik dumblo dugne, aš menulis paskendęs ribos dubenį, aš reikšmės prasmė ir prasmės reikšmė, aš kalbos algebra, aš esu filmas. Spalvų kabekas ir kabekas apnų, penki vaikelėje buon pelelė, melsvom ekrane palapinės klasė pilna užkų, Penki vaikeliai pabundantis nuo kliksmų, Keturias dešimt penki gabekai prie srauto džiūstantis, Spalvotom juostom prie večio, prie raišyti, aš esu filmas. Aš degiakrumis degantis fokusu apsuktyje, Audros supurslotos keturios žengiančios į dykinę, Salos į tritrio dantis už išdegusios jūros, be žemį valstiečiai po monopolijų vėliavom, legionas po legionų iš tremtųjų Italo ūkinikų, takai linka nyklų paklystantis pelkių peikžiolėse, dainos kalba užkildi tą traiskalai, aš esu filmas. Keturių milijonų metų kalnai prolektuvo langą, pėmenų kalba, kurie šneka penkiolika vyrų, visas pasaulės įstrygęs Sietuvoje, vagina su vėliota vieną raudoną keleriščio, tai kalba besivengantį iš aortus, aš esu filmas. Menulės Gauskos anglins, medžio Gauskos anglins išdegti, dūmai kylantis iš ištustėjusio kaimo, ampolių laikas apigai nepasibaigos, Greusmas sienos didingoj kelioniais negynais, vienas širdingas pažadas, kurio niekada negana, aš esu filmas. Vaikai, pakabukas, iš dar tik prasidėsinčio karo fragmentai nuo dėguliai, atstatytas miestas, dešimt tūkstančių nesuvokimų gatvių, vidurį atkartoto pasaulio, kuris vien tik pribloškė savo gausą, Mes žinoma, atmetėm pamiršto laiko randus, atmetį ieškančią savo randų, tarsi jos plytos būtų sumuštos oros, tarsi švelniausias kūdikis būtų numetęs brangėje jos gyvybė, tarsi kabantis sodai būtų nustoja kaboti žalėm laike, tas visas painių dienų pareikštas absurdas, Sudegęsi nieką, aš esu filmas. Tokie tyli veidai, tokios kaukėtos energijos, tokios įdingos vizijos, o angelė pasaulio šio gemalė besišyksantis, o šypsenos angelų mūsų dabar ilčia, o komitas be protis niekada nesusuko filmo, o jei būtų galėjęs niekad nesuktų filmo, Visa jo gyvenimo bekelė buvo vienas, nesviruojantis tvirtas pasišventimas filmui, juos tai kuri, arba kai pasilenki per arti, prie gelės ir nebegali daugiau žiūrėti, kas tai yra, tai susilėjusi, tik susilėjusi mėlį ir kontūrą, bet jo plaušeliai kokelė prieš akis nebėra stebų klingos, atogos to, kas tikrai yra pavyzdyniai pasaulio modeliai, pagal kuriuos padaryti ir mes, arba kaip kuplitėlė kalnuos, žiemos, negūnų drengta, arba ir krepo 
puikų sukūrys, pelės ir velėje susuktas, toks pats sudėtingas kaip bet polis, matematinis žemės modelis, įveikintas vien tik instinktų ir vilties, tuos lėsdus išsaugo jau namuose, kol jie netyčia sudėgė šiltomis, visą atnaulinančiomis žemomis. Filmas tai poezija, proza, vien tik, todėl, kad poezija proziška, jis iš esmės kas kasdieniška tebėra, kasdienės duonas minkštymas. Pasaulynė žinojo, tai tačiau kas pažinojo, tomis dienomis pasaulynė, tomis dienomis autizmo palaimus, kas pažįsta jo rabinę akstiną, nenumaldomo įdėt šiuo priežastis, nors mes nežinom, nors mes užimam miestus, rajūnų ir bandom paskatinti permainas, pazolinius žinojo, o esėje tai veikla. Filmas, sako jums, pati tikriausiai vesmingiausia proza, filmas glina poezija mūsų, gražiai negrinam pasaulyje, pavydavo sukinys laptuose smegenų rokštėse, klajokliai lėžuviai, reikšmės pro sienas praraitantis, moteris galinčios pereiti, bet kokią akliną sieną, moteris galinčios suardyti, bet kokią apgaulę ramybę, sukrešėjusios energijos zigzagas iš nuomatom susitikimo name, skraistės nieko tam savo sartėjančios dykvietėm, iškraikyta kalba stančiose šio pasaulio vyjose, ciautulinga poga tokiose apgailėtinose kalnose, filmas, sako jums, pati tikriausiai vesmingiausia proza, senė metų metais gyvenanti apšilusioje trabelėje, jos lėtas gyvytas raugas, galimai mūsų ateičiai, granatų pipyrų turgavėtas tištame Lietuvoje, merkantilinės putlių lūpų ateitis dykmešiuose, nurytos ciniškos frazės su blokųjų vasarų latėmis filmas, sako jums pati esmingiausia proza, aš esu filmas. Buvo karas ir apgultis jie nuvalgė medžių lapas, balti vilkai apsupo namus jų, visi kaima ir mesteliai beveik sugriauti, kaukėti vyrui laikė nukirstas galvas, suvokimo pasaulyje tikrėjai niekaip nedėlėjo su grūs žudystės politinė etika, saulės miestas įsiplėtė į raudonas dykumas, ramas bulvarai tapo neleis grįvėsiais, Maži vaikai klykia ant savo draugų, mes, kurie ilgimės lyriško dar surinties, mes, kurie mokomės cinizmę užspaisto smurtą, mes, kurie užkėrim kristi paukščius nuo medžių. Esu savo, esame savo paties kalba, mūsų kalba tai aš, aš esu filmas, mes esam filmas. Aš atsiprašau, jis improvizavo, tai aš bandau taikytis, kurie angliško tekstų nebrešytų. Kai aprenkiau miestą tikumoje, kai aprenkiau neatvykantas senate, kai oru iš savo žarnyno vapėjau, kai supainėjau, kas svarbu investuoja, kai kažkoks žodikas pakliūvai mano selfie, kai išvėmiau, kad tai kalbai strų savo valgio, kai ištavėjau visą poezijos gudrų triusą, kai miestas, kurį apėjau staiką su sprogo, dėl priežasčių, kurios nepateko į blogą, saulės miestas, kuris tai sprogsta šį rytą, skirtingi pasauliai vieno suvokimo ir kito, saulės miestas baltasis, aš esu filmas, mes esam filmas, jūs esam filmas. For those who don't know, the Lithuanian Cornelius was saying that he was apologizing because he had to improvise because Stephen said that when he reads this poem, he always changes some things and he improvises. So that's what Cornelius was commenting about. And, and that sounds like a downright Whitman-esque poem, uh, Stephen, if you don't mind my saying, in a way that many Americans wish they could write but uh, can't. <laughs> <laughs> 
<laughs> like, like myself, for instance. Um, our next poet, I'll, I'll just start now because I'm talking anyway, uh, and then Indre will introduce her Lithuanian. Our next poet will be uh, Ella Yevtushenko. She's from Kiev, Ukraine. Uh, she is a translator of poetry, prose, uh, and uh, sorry, I got stuck in translating. Yeah. Poetry and prose from French and English. She has also recently compiled and translated uh, an anthology of Ukrainian poetry into French. Uh, so we have a French guest here. It's called uh, Mac Quatre Poète pour Paris. Uh, she's also the uh, 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 leader of a poetry and electronic music project called Thuyon. Close enough. Uh, and with her husband, she, uh, she's the presenters, they're the presenters and organizers of a YouTube cultural channel, Kultur Trigger, Kultur which is apparently pretty famous. Uh, Vėčiame Elą Jaktušenko, kuri 1996 metais gimė Kieve, yra jauniausia mūsų šio festivalio viešinė ir yra poezijos rinkinio lichtung autorė, kuris mes nuolėtų 2016-aisiais ir iš tikrųjų dar ne pripažinimai išsikį jaunai poetėjai. Elą yra ne tik poetė, bet ir prozos, negrožinės literatūros iš prancūzų ir anglų kalbų vertėja. Jis sudarė ir išvertė ukrainiečių poezijos antologiją prancūzų kalba, į kurią patenka 304 poetai, tai knyga, kuri pasirodė prancūzijai yra 22 metais. Ela taip pat yra poezijos ir elektroninės muzikos projekto Turion Kurėja ir su vyru poetu Bohe Danu Lohegu Horabučiukų dar YouTube kanalo kanalą Kultūros Kultūr Trigė. Taigi kviečiame Ela ir taip pat kviečiame jo svetėją Pytauta Dengšinį. Prieit. Nad prirvojo. Zraskiu atnakovai dni, kol yra nad prenadijį, a večia ir priutomijį, sirai dni ir duščiūrėt per lėmok. Nitka do nitka, plateca kanat vojennoho času miž místom i místom, miž učora i zátra, miž možu i mušu, naše kochania, bezstrašný kanatochodec nad prírvem. Vyr prorajos, iš vienodu dienu karolių, Kai įtas laukiasi, o vakaras jau paeilsės, iš pilkų dienų Lietuvos perliukų, siūlos prie siūlo, vėlėsi karo laiko lynas. Tarp miesto ir miesto, tarp vakar dienos ir rytojos, tarp to, ką galiu ir ką privaro, mūsų meitė, be baimės, lyno eikas virš prarajos. Utemrėvė. Vėjna zaganiai nas su labirintai spalinės rajonėm į pohanach snyv. Nakrivai nas kaut pakom nevidomosti, v jakom į įdirkį nevyhras aš. Francijai vychodiš z domu, a tam į tmą. Na čia zvyčna žitia zvyly, langoliere, liša podeku divytar žburlėjo svitlą nį vykną, nį bus hrai į paravytno holvistę, nį bū lankę sklačiai ostanį osinį jabluką v sadu. Tilki į lišarec. Перед гати, від світла до світла, фаталістично стримуючи подих в темряві, чекаючи, що за наступним ліхтарем, можливо, стане ясніше, але над Києвом довго і важко світає, і набрякле небо ніяк не може розродитися. Там соє. Кайрос сваромус і мігамую районною слоблю сапну лабіринтус. Apgaubėmus nežinomybės gauktų, kuriame neįgraužės kilutės. Rytai išėjini iš namų, o ten tamsa. Tarsi įprasta gyvenimo būtų su ryje langolierai. Tikrai atkarčiai svėja plaško šviečiančius langus, tarsi migruojančių vapų pulkus. Lyks tik lošukės ar paskutinius soto obolius. 
Be lygą atstyti nuo žygurio prie žygurio, fotonistiškai sulaikius kvapo tamsoje, tikintis, kad už kito žibinto galbūt bus šviesiau. Tačiau ryškyjo švinta ilgai ir sunkiai, ir niekaip nepaginto pritvinkiant dangus. Didus liubit sunce, vagrėval svaiją su karai bratylo, pavažnuvo jaščiara, ščiūlirse į iškirirse, Zrizav nykti į veličiasnami kravetskimi nožicami į staranno brestutijų monetą v priverščiach začiupšę dvim, ščiupusi mi vodilise hroši. A starijučiai vidparavo horih na podvirji, hilka za hilkoju. Rad samoju smerčių vien schudi ščia virše, jogo rod peratvorivse na čorne provalle, na sipsutai horih. Pogled za palo hočej stan na vidiuščin, jak stolbur, ščia vše spilenai, Tėnit sėdalį į du teplogo sonsę. Jei jau klikala tavim, užė nečių, jak opala lystė nečių į vidrų. Tumų, korastujčiais nagodojų, hočiu skazati. Didusiu, liubliu tave, jak centralinai koriai nuhoryha vrostaja glyboko zemlių, ščio apsiegnuti grutovai hvot. Senelis miego saulė. Šildė savo į kaulėtą oro driežo kūną, raukėsi ir vėpėsi. Karpėsi nagus didžiulėmis sivėjo žirdėmis. Ir volė išvangino reiškučiuose monetas išgirdęs greustinį, kad šeimai pakaktų pinigų. O sendomas ramsite kėmė rešukmetį, šaka po šakos. Prieš pat mirdomas dar labiau sulyso. Jau burnai išvirto į odą praraje su kežuose riešuso, Į du bus akių žvilpsnis tapo neregintis lyg medžio kamieno, kuris jau nupjauto dar tiesas į saulės šilumą. Šaukiau jį, o jis nebegirdėjo, kaip nukritę lapą į vėjo negirdė. Todėl naudodamas į progą noriu ištarti. Senelį, myliu tave taip, kaip šertinė rešut medžio šaknis įjaugo giliai į žemę, kad pasiektų gruntinius vandenis. Duščiova myčia. Osiai pačinaėtsia Z čeho jsi třeba skolovo? Klučí v zabutech jiného místě, z rybných čat monetok v kašli na horli, turecké čašky na čaju, mídných monetok v vodě u baterie, z klených kulek do šťů. Nešťuli se, ale naše tud, tulice při bludném kotom, třetí ob nohy, zalešající na čince zlenělé listy. Tylko takové do šťovoje noci, u dveří balkonu. Можуть поступити, тільки такої дощової ночі можна їх відчинити, але хто за ними стоятиме, залежить від того, чи не заснув горіх на варті під вікном, чи дотягнуться сосни до оподертого подолу хмар, і чи блискавка повторює малюнок вен на твоїх скронях. Осінь починається із чогось. Дитячого. Вона стукає в двері, тікає, хочеться весь день читати фішку, тебе споживає, наче мові його камарля туману. І продовжується чимось теречим. Не бере ніяке алкоголь, у колінах пульсує діамант холоду. І так укотре вже. Щоразу так, і щоразу це найперший тема для розмов. Так ніби немає нічого важливішого за цю осінь, вологу, як ранка під царану з дертою кіркою. Вона краде ефірний час у розмов про роботу, перехоплює хвилю пліток, влягається приблудним котом на балконі, там, де мали б хроматитися стоси таємниць. Осінь заганяє нас на кухню і змушує ставити чайник. Осінь починається з чогось дріб'язкового, але швидко росте, як чужі діти. З її холодного лона викотиться п'ятак зими. Сніг засиплює муміфікованих нас, застиглих на півслові. І тоді ніхто не постукає посеред ночі балконну шинку. І тоді взагалі є ризик на якусь мить перестати існувати. Літінга нартис. Rūdo prasideda nuo kokios nuo smulkmenas, pamirštų kitame mieste raktų, sidavrinių kosulio monetų kertliai, turkiškų arbatos podelio, vandens svarinių monetų garagiatoriui, stiklinių lietų struktūriukų. Nepajutot, o jis jau čia, vaustos ir benamis kartinas, trinas ir paleikojas, palikdamas ant džinsų nusišėrus už labus. Tik šito keletingą naktį tau gali pabelsti balkono turis, tik šito keletingą naktį tu gali jas atidaryti. Tačiau kas tavės užgirdė? 
priklausoma to, ar neužsnūdo rešutmetis, eidama sargybą kolandų. Ar pasieks pušis, ar trius pasidėlė su padurka, ir ar žaibas atkartoja vienu piešinį tavos minkiniuose. Rūdo prasideda nuo ko nors vaikiško, jis pabeldžio į turis ir pabėga. Norisi visą dieną skaityti lovui, tave tarsi mumėjo gobe dregna rūko madrė. Jis tęsia kaip nors senatiškai, visai negeria alkoholio, kelios atvinks iš šalčio dėjimantas. Ir taip kelinta karta, kas kart šitai. Ir kas karta, kad tai kalbama pirmiausia. Tarsi nebūtų nieko svarbės nuo šitą rūdenį, drėkna ir džaizda per ankstinų plėšų odelę. Jis vagi atėra laiką iš šniegu apie darbą, perima dažnį, kurios klinda gandai. Atsigalo balkonė lik priklydą skatinas, ten, kur turėtų kauktis vietuvėmis paspartis. Rūdo nuvaro mūsų virtuvę ir privečia už kaistą ar patinį. Rūdo prasidena nuo kokios nors mulkmenos, bet pačiai auga tarsi svetimi vaikai. Iš jo šaltų iščių išrėdės džiavos pinigėlės, sniegas puškustys mumifikuotus mūsų sustinkusius per pusę žodžių. Ir niekas tada nepardelsiu durinę tiesą balkono langą. Ir tada apskritai rizikuoja, tak, gal akimirka nustoti būti. Ačiū, ačiū veikas. Panarščius internetą galima atrasti Elvas Jautušenko nustabiai perdaimotas ukrainiečių liaudės dainas, kurios yra susilaukę didelio populiarumo. Ir taip pat noriu paldėžti, paminėti, padėkoti Elvai Mederuškai, kad jis yra iniciatorė dviejų lietuvių autorių poetų publikacijų, viename populiariausių ukrainiečių šio laikinės kultūros internetinėme pusnapyje čitamų. Ir būtent pati ėmėsi dirbtumą. Keliaujam toliau. Kviečiame Melošo Vadikorskį iš Lenkijos. Ir jis yra šešių poezijos knygų autorius, taip pat jų apsakymų rinkinių kūrėjas. Išvertė daugiau nei 20 knygų iš šventų, slovakų, serbų, kroatų ir latvių kalbų, o jo vertėjas lietuvių kalba yra Rimbidas Trialkūnas, jie apūr ir paskaitys šiandien. Our next poet is Mikos Valimburski. He is from Poland. He is the author of six poetry books, three short story collections, the winner of two poetry awards and has translated over 20 books from Hungarian, Slovak, Serbo, Croatian, and Latvian. That sounds very mathematical, that biography, so now we'll hear the poetry, and Edivides Rilkunas is his translator. Ir jam bus neišilta neišauta dėl mūsų karalystės. 
tad parėmė už žirklės ir iškirpau monarko jo patinius. Puiku, tėtį, puiku, jame į plotį katučių. Būsi geras suvėjęs, čia tu, ir pripiešė į man šešėlį. Nuo to jis palėmė. Udžiavenį glosų ekspiacija psa. Įdau namnį psis kšiaužė, kuria čia tavo. Džik, doktora Dolitl, Toto, Dorotkis, Kansas, Tropek, Ivaškevičia, Proton, Lema, Džončio, Duvima, I Džerek, Miešanic, Pogara, I Suki. En, en, na niby otruty przez grinci Tisa we Zwindawskiego komisu w gościnnych występach Gunarsa Cirulisa. Czombę tego samego autora, pan Topon z głowy Czata, Lulu Haile Selassiego i Lulu Jana Potockiego. X i Nana, harty rosyjskie Ramona Mercadera, zabójcy Trockiego. Kundel z chłopów, który jako jedyny gdy za stodomą dudniło wesele, skomla u przy umierającym kubie. One wszystkie, nawet rusła, wierny, mimo że go nie doczytałem. Teraz wyskakują z mordą. Dlaczego nigdy nie mogłyśmy żyć po swojemu, poza końcem fabuły? Dlaczego nie spuściłeś nas ze słów? Hasać nie dałeś w naturalnym świetle między wierszami. Ogryzać kości bohaterów, merdać przecinkami. Po co? Przecież i tak mówicie, co chcecie. Za siebie, z własnej woli, w swoim imieniu same się bronicie. Biadolicie ludzkim głosem. Świetnie wam idzie, mielenie ozorem. A mnie? Mnieście ubrały w ujadanie. Chyba tylko po to, żebym się wam tu odszczekał. Sutejty bałsa. Šunas atgaila. Prie manęs artinas iš šaunys išskaitytų knygų. Daktoro Dolitlio džibos Dorotės iš Kanzaso, Toto, Ivaškėvičiaus Tropekas, Lemo Protonas, Tuvimo Džonsius ir Džeriukas, Mišrūnas, Kaliko ir Kalės, NM, Nevanuodytas, Grincičio, Iškomiso, Gunaro, Cirulio, Vestrolė, Cerenspilyje, to paties autorių už čiombę, Pantoponas, Iščarto Galvos, Gailės Selasijas Lulu, Irjano Putocka Lulu, Iksas ir Nana, Trotska Žudiko Ramono Merkadero, Rūsų Burtai, Kiems ar visiškai mėčių, kuris vienintelis už plono gaučinti vestuojams inkštė prie mirštančio kubos. Jie visi netgi Ruslanas, ištikamas, nors jo ir nebaigiau skaityti, dabar snuki parodo. Kodėl niekada negalėjom gyventi savai, nes iš žiūrėtų valnėre? Kodėl netrišai mūsų nuo žodžių? Laikyti neleidai natūralioje šviesoje, trapiai lūčių graužti, veikėjo kalbų, visginti kableliais. Kam juk ir taip šnekate, ką norite? Už save, savo valia, savo vardu, patys dynatės, guodžiate žmonių kalba. Puikiai jums sekasi man tylė žuvių. O man? Mane privertėte bandryti, turbūt vien tik tam, kad jūs čia bločiau. Belastuo. Ballado protoplaščia, livo tranda. Od rana sobie vyprūvam žyvy, v kolce na plaže špi žul motyvy. Lece do pracy zaraz zapłače, v kolce na plaže špi se pijaček. Już nie wyrabiam, pomstuję jojce, na plaży pijak śpi sobie w kolce. Znów zajmaniam jak mała mi w kolce, na plaży pijaczek śpi. Ściekają potem półkule obie, pijak śpi w kolce, na plaży sobie. Kolka mnie łapie, sen mi się marzy, a pijak w kolce śpi se na plaży. Północ zasypiam, trud ze mnie broczy, gdy nagle pijak otwiera oczy. Balaidę apie protoplastą, lygų pakrantę. Nuo ryto ankstyvo plėšaus driskaus, girtuoklis kolkos plėžė miega savo. Į darbą nors kauks, krėjų aš šuoliais, 
kaukos plėžė savo mėga virtuolis, nursgų ir keikios atleido jėgos, kaukos plėžė girtuoklį savo mėga, lik mažo jimiu ariu vėl pamėlės, mėga kaukos plėžė girtuoklėlis, jau prakeitė skestas mėginis visos, kaukos plėžė girtuoklį savo tiso, pagautas kaukos į žemės mėgų, Kaukos plėžė mėga girta žmogus. Dabar iš manęs jau mėgant sunkės, tik staiga akis pramerkės lunkius. Poezijos palasirio prizas už poezijos vertimus iš ukrainiečių kalbos šiemen skirtas poetui vertėjai Antanui Ajoninui už jo sudarytą ir išvestą ukrainiečių poeto įvėrašių antologiją atmintis ugnis tegonis iš mūsų laiko Ukrainos poezijos. Veidikla Odilė 2020 m. Prizai teikti kviečiame dailininkė Elena Nona Zavatskina ir rašytojų klubo direktorės pavaduotoje Sigina Astrauskaitė. Let me explain what's going on now to the guests. We have a tradition at this event of giving two translation prizes. One, this one, is for translations from another language to Lithuanian. Antanas Ayoninas is the winner for his collection of poems translated from Ukrainian into Lithuanian. Uh, it's contemporary Lithuanian, uh, Ukrainian poetry. Uh, the artist who gave the award is Elena Nona Zavatskia. The artist was wishing uh, in, that the painting brings inspiration to Antanas, and she said it's most important that it doesn't get in the way of his inspiration. Very helpful. <laughs> Tad tik yra prasmetas apdovanojimas yra ne tiek, ne tik man yra, o būtent šitai knygai. Ir šita knyga iš tikrųjų labai man svarbi, ar manau, kad ne tik man. Idėja šitos knygos kilo per metų vasarį, prasidėjus Rusijos šitam išprovokuotam karui ir Nors iki tol buvo išvertysi šiek tiek ukrainiečių poesijos, bet prasidėjus karo kilo diską šitą knygą būtinai reikėtų paveikti, išleisti ir praktiškai visus metus aš dirbau su šitą knygą. Esu teikinkas labai odilės leidiklai, kad jinai ėmėsi šitos knygos leidimo. Teikinkas esu Lietuvos kultūros tarybai, kuri pavėdė šitos knygos leidimą ir paskui visus pinigus mes ir leidimą ir kartėjas skirina Ukrainai. Perskaitysiu vieną eilę raštį Sergijaus Žadano eilė. Vienas iš autorių šitos knygos Sergijaus Žadanas. Ir kažkas būtinai duodama mainais, kai atimama tiek daug. Kažkas papildomai gaunama, kaip staigus atsisveikinimo potyris. Juk iš kur to galėjai sužinot, kaip nutrūksta siūlas ir umai sustojas atlikus širdis. Skausmas. 
Z kausmas ir vietis gražiai nuo tau pradės ta šią pasaulyje atimą. Suteikia gyvybės tavo esančią, pripildo į prasmės. Skausmas ir vėktis, kurių tu niekai nesitikėjai, apie kurios nebuvo kalbo mašinoje. Kur tu gali išgirsti tą pats amišką, išgasti tą ognės, kas kai dar galėjo tau nustatyti daikyti, sudėrinti jį kaip rojami, kad akis nesuklystų, atpažindama liturlauko priemantą žvėrės eigestį. Ir jeigu jau ištvėlė, jeigu jis sulaikė, pebrotiškai balansuodamas viršų džemos, surinkęs iš ūsinis baimės, kaip knygas iš tiekų bibliotekos, kaip galės dabar spūstis našta atsitiktinumą, atgloškus atdare į šaltą istorijos parietinę. Tai ir nedvys. Nedvys spūstis ten, kur su neokotas peizaras su kanto dantis, kur nevenka nutekinti pykčio, įrėlinti šviesos, perstrasti minulio šviesos. Skausmas ir vintis su vieni jokus atsivėrus dangaus tamsybiai. Skausmas ir vintis, kaip tu skarduolės mergaitės plaukčiai, iš kurių išpumpavo žalią tvenkinio vandenį ir gražino gynybę. Skausmas ir vintis, kaip namas asociatyvas po gaisto. Tik šiandien perdukė, kai praeitis pasitraukė tarsi krantas į tamsą, tik lačiose ir prieise kantrybės pasijungta prieskonis meilės tam, kas darė tave tinkamą šiandą vasarį, tokį supranto, aišku, stovinti saugęs akivaizdį apšviestą vėjį. Mačiau, kaip negu jis tos moteris vakone kabinas už nematomą balsą, kaip už siūmą, perdančią į kolidorių. Mačiau, kaip pėstai kvėpi maugrės viršų gyrų galvų. Kaip vaikai kovai esu tema, tarsi prie motinės. Kaip šūgis nutyla iš vydą saulę, judančią iš miesto. Bet bus šį vasarą, šį išdegintą sugės didybę, o berniukšė svaltotojo hrupovo aikštelį tarsi raidės konstitucijoje. Paliūtis pasienio sėkimus ir lygybę. Lygybę ir gerbę žmonių, nuo mažens įpratusių grosų tiesodą į kietą atkėmų asfaltą, įpratusių kvėskaus pavirties, iš vėlės kauno žaizdas, kukūno žaizdas, įsivančių liepo saulės lopelių. Bet mūsų vasarą ir traukiniai kurie grįžta į miestą, kaip žiūrėjai, teku negrįžta į labai mykių. Teku vežo per miestus mūsų vinktį. Karčia kaip dūmas. Kaip rašymas, karčia. Dar kartą na širdžiai sveikime mene Antaną Ajoniną ir dėkojame persiki Elenai Nonai Zavaitskiniai už nuostabų paveikslą padomanuotą Antaną. Grįžtame prie mūsų svečių. Ir dabar grįsime skaityti Karina Borovič, atvykusia iš Jungtinių Amerikos valstijų, yra trijų poezijos reikinių autorių, naujojo Amšyro universitete ir įgijusi kūrybinio rašymo magistro laipsnį. Šiuo metu gyvena Masačiutse ir daug informacijos apie Karina galima rasti jos esmeninę internetinę tinklą apie karinaborovič.com. Ir dar iš duosiu tokią paslaptį tiems, kurie nežinau, Karina, kad prieš visą laikas buvo dar prieš prezident festivalį atvykusi į Lietuvą, tai labai įdomios priežasties ieškojo savo šeimos šaknų, giminės šaknų. Ir jos poezija į lietuvių kalbą verte Marius Probas. Our next poet is Karina Borovič from America, and that's probably not how they say your last name America, but Karina is uh, the child of immigrants like myself, and we wear multiple hats. Our names are said differently in different places, and we're used to that. She's the author of three poetry collections and a selected poems published in French and English called Tumat du Septembre. Uh, she lives in Massachusetts, and her translator is Marius Borokas. Bakaras, the old country. There was another country always spoken of with reverence. I didn't understand why we left. I didn't yet understand the saw blade of history. I was nourished by nostalgia for a place I couldn't remember. Wasn't there a great forest 
a bison that would lap milk from my hand, the scrape of that secret dark tongue. A woodsman's cottage, shelves lined with carved and painted birds. Our fireplace was where the stories were read from a burning book, molten logs lit from within. See the shadow of a man in there. See a terrifying creature with wings. See it all fall down. Senoi šalis. Buvo kitas šalis, apie kurią vis atkalbėdavos į pagarbą. Nesupratau, kodėl mes išvykome. Nesupratau dar kaip neįgi istorijos knjuklas. Mane vaitino nostalgija ir jėdai, kurios neprisiminėm. Ar ne ten buvo didžiuliai geriantis tumbras laižantis pieną man iš rankos? Grems lūstams jau sklaptos kalbos lėžuvis. Metkaičio trobelė, lentynuose pririkiuotų trožinėtų iš tapytų paukštelių. Mūsų žydinys buvo ten, kur pasakas skaitydavo iš lėpsnojančios knygos. Žiūrojančios kliausko švytį. Pažvelk, ten žmogų šešėlis. Išvelk silpingas parduotą padarą. Matyk, kaip viskas subyra. September tomatoes. The whiskey stink of rot has settled in the garden, and a burst of fruit flies rises when I touch the dying tomato plants. Still, the claws of tiny yellow blossoms flail in the air as I pull the vines up by the roots and toss them in the compost. It feels cruel. Something in me isn't ready to let go of summer so easily, to destroy what I've carefully cultivated all these months. Those pale flowers might still have time to fruit. My great-grandmother sang with the girls of her village as they pulled the flax. Songs so old and so tied to the season that the very sound seemed to turn the weather. Ruxia Fododore. Svaigus pūvimo duokas tvyro sode, muselio debesis pakyla man palietus vystančius pomidoro stiebus. Visgi mažyčių geltonų žiedų nagelį graipsto oro man raunant stiebus ir metantio su komposto krūvo. Žiauru, dar nesu pasiruošu stiplengui paleisti vasaros. Sunaikyti, kad ir kruopščiai auginau tiek mėnesių. Iš jų bliškių žiedelių dar spėtų sunokti vaisiai. Mano prosinė, raudama linus dainuodavo su savo kaimo merginamis. Tokias senas, Taip su metu laiku susijusias dainas, kad vieniau pasigirdus indavo keistis orai. Kitchen catechism. A light escapes from the cracks in the old radio that sits on our kitchen table. We're made of the same stuff, that box and I. A crowd of voices and hidden fires and the searching red line of the compass. And when my mother lights a ring of fire on the gas stove, how can I look away? A crown of souls hisses there, whole lives joined in a dance, burning off their histories in the time it takes for the kettle to boil. Virtuvės katekizmas. Šviesas sunkės pro įtrupis seną radiją, stovinčio ant mūsų virtuvės stavo. Mes savo sutvirti iš to paties, dėžutė ir aš. Iš balsus piečius, iš slaktų liepslų ir raudono paieškos brūkšnio. O kai mama įžiepia du įnes vyriklės liepsnelių žiepia, kaip aš galiu nusigrešti? Sielų vainikas ten šnypščia, ištisi gyvenimai šoka ratu, degindami savas istorijas per mirksnį, kurią užtenka užvirti arba tinukai. Idea of poppies. I still have that packet of seeds five years later. Back then, I didn't have any ground in which to plant, but I took the gift anyway because I knew I'd miss you. I knew even a spoonful of black dots hidden in a sealed envelope was better than a Sahara of nothing. Poppies, at least, are something, even if it's just the idea of poppies I've tucked away like a prayer card. And now that I've got more dirt than I know what to do with, I'm afraid to plant those seeds. Afraid the life in them has diminished. The utter red that blooms when I remember you will have lost strength to appear in the world. 
Minti apie Agonus. Praėjus penkiriems metams tada turi tą sėklų pakelį. Tada dar neturėjau žemės, į kurio galėjau suninti. Bet prieėjau duomą, nežinau, kad pasieksiu tavęs. Žinau, kad užlipintame vokie paslėptas, šaukštas jau du grūdelių, geriau nei nebūties Sahara. Agonus yra kažkas apčiūrimo. Ateitai tik mintis abėjas, kurie užkišau kažkur kaip lapelių maldos. O dabar, kai turi tiek žemės, kad nežinau, ką su jo daryti, aš bijau sėti tas sėklas. Bijau, kad gyvybėjose sunyko, kad atinantis raudonis, pražįstantis kaip prisimenu tave, prarado galį prasiskleisti šiame pasaulyje. Karvai. He comes to understand the spirit abiding in each scrap of wood that passes through his hands. Every child is born, he says, knowing the language of trees. For so long, our unformed ear is pressed to the wall of eternity. With his hands, he smooths the wood from which a face is beginning to emerge. Tools rest at his feet. The blackened little knife, a bent nail. Drojinis. Jis perprato dvasį kiekvieną mentalio patenkančią jam į rankas. Visi vaikai gimsta, sako jis, mokėdami medžių kalbą. Nes taip ilgai mūsų ausies už žuomos gaklausos, prisispautus prie amžinybės sienos. Rankomis jis glosto medžių iš kuriai maiškėti veidas. Prie jokojų guli įrankiai, pajuodės peiliukas, lenkta vienis. Ir tai yra tą lasą tą. Kukų klok. The air is thick with minutes, with years. Barehanded, we can't catch them, so we've armed ourselves with clocks. When my father opens the hut-shaped box, the stream of time freezes. He oils the gears and sets the pendulum swinging. Ghosts swim again like fishes. It may announce the hour, but there's so much more that little birds hide it. I saw a hawk this morning, chased by crows, something squirming in its grasp. Laikrodis su gegute. Orė kiršta benučių. Metų. Plikomis rankomis jį nepagaus, kodėl apsikinklavome laikrožiais. Kai mano tėvas pravėlė dežutės trovelę, laiko tėkmė sustoja. Jis sutepa mechanizmą ir paleidžia švietuokį. Šmėklos vėl plaukia kaip žuvis. Jis praneša valandas, bet slepia bunkas daugiau, mažasis paukščiukas. Mačiau vaną kašyrit, vaikomą vardą. Kažkas spurdėjo jo naguose. Ačiū. 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 Doris poezija yra verstai į kelias dešimt kalbų. Daug estų, anglų, švedų, olandų, italų ir kitų šalių kompozitoriai jai yra sukūrę muziką. Pagal Doris Karevos kūrinius yra pastatyta teatro ir baleto spektaklių, autorė pagirbta ne tik literatūros premijomis, kai tusik pelnė Estijos Respublikos valstybinę kultūros premiją, bet taip pat ir 2001 metais buvo optovanuota Baltosio žvaigždės ketvirtojo laipsnio ordinu. Our next poet is Doris Kaleva from Estonia. She's a poet and a translator. She's the editor of a literary journal and she's the author of over a dozen poetry collections, several prose collections. Uh, she's been translated into uh, dozens of languages, including English. I know Blood Axe Books published one of your collections of poetry in Britain. Yes, wonderful publishers. And she's won numerous poetry prizes. We're glad to have her here with us. Doris poezija į Lietuvių kalbą vertė Agnė Bernotaitė, kadangi Agnė šiandien nėra, tai aš jau pavaduosiu ir perškeisiu vertimus Lietuvių kalbą. Taigi kviečiame Doris Karevą prie mikrofonu. I thought looking at the paper Indra Valentinaita had translated these. Uh, I was going to congratulate Indra for being a translator. 
uh, but it's uh, actually, actually Agnet that will take this translation. So Indra will read that. Lama I will read five poets. Kui ma ei kõnele sellest, ma suurem. Kui tunnistan seda, see ei tapa mu. Taevad, mida ma teen? Jäi abjata ei nebrabilis, mersu. Jäi pripažins. Tai mane prožudys. O dangu, ką man daryt? Kui kirjutan, karjutan sõna kuulmatud sõnu, peaaegu võimatud nõlval, vaikused puru kõrva. Kui kirjutan, harjutan varjuda valitsemis, jahedal rannel rapiiril, viimse pimeda piiril. Kui kirjutan, Kirjutan üleni keeldumus keeles, mu ülim piilikar on paast, taevast kaeltes maas. Kui rašu, genunia klausia dar žodžius mani ima namo šleito tilos dar peklini. Kai rašu, mėginu suvaldyti šešėlius ant viesaus riešų, ant rapiros, ties galiausia tamsiaja riba. Kai rašau, rašau kalba atsisakė, pramogų pramoga pasninkaut, iš po žemį tamgų atkasti. Kautoja kiituseks laulam, sest võikia laulduksi mingi, kurvais kummartan, lööduvies langetan pea. Maailmast loogu ja loogu leia unens enese riik. Tõelused talu ja sama jõudu ja suurus keegi ei tea. Kaupa ja kiituseks laulan ja ilma oli ja ilus. Põletu pärgan ta kõrgele laupale vaidan suu. Selle, kes suudab selgust puuduvast kogu eluks. Kerge ja sirgena kanda olen ma tuumalik. Praleimėjusiam gėdu, nugalėjusiam ir taip pagėdos, liūdinčiam lenkti, galva prieš mušta lenkiu, kas pasaulio atsižadu, kuria, sapnuos randa šventovė vidinė, kas po teisybę sulinkęs, to jėgo slaptus ir didybės neaprepe niekas. Praleimėjusiam gėdu ir grožį vardienio, Või nikuoju paniekinta, lūpomis išlengto antakio priklundu, kas pajėgi gyvendamas stybių aiškumo pakelti, lengvai ir su tiesumu, tam visa esybė ištikima esu. Mūrma pol palomut, ei palomut, selged südamut, seda palomu kyllä. Taevas tennas peegeltada mordliku maailma vastuseks. Anna valgus tuite, veres, vaimus, et võiks ära tunda oma rada. Anna hinge eldust halastada. Anna jõud jääda õigeseks. Kitko, neprašiu ir neprašiu. Viemantik. Prašo tyros širdies, valios dangu atspindėti savyje, būti atsakų trapiam pasaulį. Duok skaitrumą kraujo sielos, kad galėčiau atpažinti savo kelią. Duok malonę atvasios grėstingą, duok jėgų išlikti teisingą. Mitte midagi ei toimu, ainult tähed teerlad ning maailmu tekib, kukub, pilgub igal sekundi. Nende võpelevad tolmu, valgus rasked laudele, ta ei ole nagu kauget lõhna lapse jaast, me tead siin peast ja see jõudub. 
Jõuk seurutes taldadeni lähistab siin pälguvarmas meile keerled keeletu. Kosmilises üks jõudus, igaveses küsimises. Kes et tühjus, kes et täljus, olemise otsatus. Sosinamuteid, hiljatusi, silmavilgus oni, mis tarvad kuulvad, ilma ruumi ja õigmus kaubes kumnes, varri. Väärelus, jäidi kujutletus, kogetus, kuigi midagi ei toimu. Isegi su sisemuse maadiline sula tuli, voole valgu sõna magma, mitte kuidagi ei tartu lauseks, lausarmaseks. Mitte midagi ei toimu. Ainult tähed tiirlad, süda, Soolane ja selge, üksid tuksud, tiksud, truud. Maailm. Lõst ma lähen maha. Maailm. Jah. Maailm möödas. Mitte midagi ei toimu. Ainult tähed tiirlad. Kosmilises üksi olus. Igavises püsimises. Kes et tühjust, kes et täljust, olemise otsatust. Nii on kõne viksta. Tik žraikš pies krieja ir tveresi pasauli, žūsta, kas sekundia su mirksi. Ju mirgančios dulkes, spaudžiančias vogu šiesa, atpažistu lik toli makvapu iš vaikystės, kai tvirtai žinoji. Taip, tai vyks. Dieve, dieve. Nuo pakaušio tik padu, tada pelvėra žalbotaitis, sukiesiant jo pežadu, kosminiai vienatvėj, amžinai klausdama vidur tuštumos, vidur pilnatvės, būdies be galybėj. Kuštesius, klykavimus, mekenimo nuotrupas, tarėsi girdinti be kraščia ne kosmoso zvindime. Šešėjus, dirbėsius, vaizduotės ir patirties pėtsakus. Nors nieko nevyksta. Net tavo magišką vidinė taki ugnis, plūstanti, srūvanti žodžių magma, niekaip nesukrieša į melodinką sakinį. Nieko nevyksta. Tik šlaikštės krieja, širdis, Sūri ir skaidri viena tuksi, tuksi ištikimai. Leiski pasaulį, išjimsi. Tai pasaulį manęs nebėr. Nieko nevyksta. Tik žvaigždė skriejo kosminiai vienatvėj, amžinai stimdamos vidur tuštumos, vidur pelnatvės, būties be galybėj. Our next guest is Alexis Pelletier from France. He grew up in Paris and lives in Beaumont. Was that? And uh, he's uh, also a teacher in school and the author of over 20 poetry collections. I had to look at that twice. You don't seem old enough to be the author of so many poetry collections. Uh, he also writes texts for musical compositions. Vietinas Alexis Teletier, aš gavau veidimą lietuviškai tarsi, su lietuviai tai tarti mūsų svečiai iš Prancūzijos pavardę. Jis yra poetas, redaktorius, eseistas, vertėjas. Gėmė Augusto Dievo Paryžiuje, šiuo metu gyvena Ruane Normandijoje, dirba Lietsėjoje, prancūzų literatūros mokytojų. Yra daugybės poezijos rinkinių autorius ir jo poezijoje dažnai yra perteikiama skaudi, skaudus kritiškas santykis su dabartinėme pasaulyje įsigalėjusiu neoliberalizmu paveržinčių žmogaus laisvės. Na, o į lietuvių kalbą Aleksijas tekstus vertė Tainius Gintalas. Taigi kviečiame poetą ir vertėjo. 
A few words before staging starting. It's wonderful to be there. It seems like that the, the, the poetry stream is, thanks to you, a never lasting spring of friendship, energy, and love. Je vais lire trois poèmes. Le premier a été écrit pour une compagnie de danse. Skaitis su tris elerašius, pirmasis buskirtas šokių grupėj, kuri vadinasi Tegonalis. Effet. Je vis avec les mots, ou plus exactement chacun d'eux, Souvent me paraît une part de mon corps. Chacun d'eux me semble inscrire ce qui pourrait être une histoire du corps. Il y a un ceci et mon corps dans les mots, et je sais que ça peut te faire sourire, mais je ne vois pas autrement, je ne crois pas te voir autrement qu'avec des mots. Et si c'est possible pour toi peut-être un souvenir qui dépasse les mots, c'est avec le corps que tu dois le vivre. Et s'il y a autre chose que des mots dans celui-là, je ne sais pas. Et bien sûr, tu demandes ce que je fais de mon corps et si celui est bien une part du mien, du tien, du nôtre, etc. Le mot corps, dis-tu en ce que jamais on ne voit le sien, en ce que jamais personne ne voit celui de l'autre, jamais le corps n'est entier pour soi, ni pour l'autre, qu'il soit nu ou paré d'un vêtement quelconque. Et là vient d'entrer le mot « vêtement » dans le mot « corps ». C'est drôle, vois-tu, comme on ne pense pas le vêtement sans corps. Il faut voir comment ça te va et... C'est un peu comme si un vêtement sans corps n'existait pas. Alors que c'est pourtant une sorte de voile, le vêtement, et qu'il demande toujours ce que tu dévoiles de toi quand tu le portes. Le vêtement est le mot de l'attente du corps, celui-ci, celui-là, un autre et un autre, encore un autre. Rūpai. Aš gyvę visų žodžiais, arba tiksliau kiekvienas jų, dažnai, man atrodo, yra mano kūno dalis. Kiekvienas jų, man atrodo, įvardė tai, kas galėtų būti kūno istorija. Ir šitai yra mano kūnas žodžiuose. Žinau, kad tai gali tau sukelti šypsenu, bet reikiu kitaip, nemanau, kad galiu tave reikėti kitaip nei su žodžiais. Ir jei tau galbūt į manus prisiminimas, kuris aplenkia žodžius, visgi turi išgyventi į kūnų, o jei aname būti kažkas kitas nei žodžiai, tada nežinau. Žinoma, tu klausi, ką aš veikiu su žodžiu kūnas. Ir ar šis yra manęs, tadęs, mūsų taip toliau dalis. Žodis kūnas sakai, kadangi niekada nematom savoje, kadangi niekas niekada nematom viso kito žmogaus kūno, Kūnas niekada nėra vien dėl savęs, vien nei vien dėl kito. Ar būtų nuogas, ar dabintas kokinos rūbų. Ir štai čia, ką tik į žaunį kūnas įsigavo žodis rūbas. Matai, tai keista. Kadangi nemastom apie rūbę be kūno, tenka žiūrėti, ar jis tau tinka. Ir tai šiek tiek panašu į trabužės be kūno neegzistuotų. Tuo tarpu rūbas yra sakytum šydas, kuris visą laiką prašo, kad pasakotų apie save, kai jį nešioja. Rūbas yra žodis laukiantis kūno. Tai šio, tai ano, kito, dar kito ir dar kito. Le deuxième poème a été écrit pour mon épouse. Antrasis įlėraštis yra parašytas mano žmogui. Un présent. Une question de temps, dis-tu. 
Mais au juste, ce que ça veut dire, je ne sais pas. C'était autrefois peut-être, et nous avions marché, je revois une grande page de nostalgie. Et dans la durée ou dans l'instant, j'ai peur que ce ne soit pas tenable, cette nostalgie. Et plus fortement encore, je souhaite, c'est impossible. Quelquefois, je regarde derrière moi, et je sais aussitôt que c'est ce qui a perdu Orphée. Je regarde derrière moi et je retrouve le souvenir de mon corps marchant dans Paris. Je peux retracer tout le chemin, les yeux fermés. C'est tout proche et pareillement lointain et comme d'un monde étranger. Je n'y suis pour personne, quelque chose a passé, je te regarde. Ça ne m'appartient plus. Une question de temps, dis-tu, mais je ne sais pas ce que tu nommes au juste la durée du souvenir, sa trace et son effacement progressif. Et si d'être ensemble, c'est aussi commencer à nous oublier pour laisser au temps son effort. J'ai longtemps cru que l'écriture, c'était la maîtrise et particulièrement celle du temps. Mais si les mots nous échappent, presque plus vite que toutes les images de l'écoulement du passage, les grainements des secondes, et que la flèche du temps toujours va vers le passé, vers l'oubli, vers ce qui presque n'aura pas eu lieu autrement que dans l'illusion. Je tiens ta main, je ne meurs pas. Tu dis peut-être que c'est faux, mais qu'il y a-t-il d'autre contre l'effacement de toute durée, de toute maîtrise, le champ d'une illusion en somme est véritablement ce qui demeure au-delà de l'oubli comme au-delà de l'eau. Dabar vis, tai laiko klausimas sakai, bet iš tiesų aš nežinau, ką tai reiškia. Galbūt kažkada tai buvo ir prisiminu su mūsų pasivaikščiamus, aš vien išvystų plato ir viso labą. Bijau, kad kažkada ar jau buvo mirkstų tas ilgesys bus nebepakeliamas ir dar svarkių traukštų, kad tai būtų neįmanoma. Reatkarčiais pažvelgiu, atsigrėžęs atgal ir aš kad suprantu, kad tai ir prarado varfėjas. Žiūriu, atsigrėžęs atgal ir atramdu prisiminimą kūnų, vaikštinėjančio po Paryžių, užsimerkęs galiot kurti visus kelius, viskas taip artim ir tuo pat metu taip toliu ir ir būčiau šito pasaulio, su to nieko neturiu bendrą, kažkas nutiko. Žiūriu į tagą ir suprantu, visą tai man nebeklauso. Tai laiko klausimas sakai, bet nežinau, kad tiksiai noriu tuo įvarkinti, prisiminiu nuo trūkumio, jau pėtsaką ir laipsnių škandikimą. O jeigu būti trauke, tai pat reiškia, kad pradeda mūžį miršti, kad laikui palieka apie galę, Ilgai tikėjo, kad rašymas tai suvaldymas, o ypač galimybė suvaldyti laiką, bet jie žodžių nuo mūsų sprunka, ko negreičiau ne visi laiko trukmės prideimo vaizdai, ak, ta dirtinė, ta dirtinė sekundžių. Ir tai, kad laiko strėlė visą laikį akį praeitį, užmarštį tai, kas vyko ir reiškėsi, ko ne kaip iliuzija, tada nevežino. Aš laikau tavo ranką, vadinas nemiršto. Tu sakai, tai greičiausiai netikra. Bet kas ne kitas priešinas iš dirnimų, bet kokį trukmį, bet kokią morį suvaldyti? Iliuzijos viesmė ramimas sveirs. Ir žinoma, tai, kas gyvoja anapus už marštės, kaip ir anapus vandenų. Et pour terminer, trois extraits d'un poème plus engagé, écrit pour un ami philosophe et un ami sociologue qui avait travaillé sur le commun, sur la notion de commun. Trečiasis lėgaštis, iš tikrųjų, tai ciklas, iš kurio mes skaitysime tris tekstus, yra skirtas vienam sociologų filosofui, kurie, dviems tikrųjus, vienam sociologų, kitam filosofui, kurie parašė veikalą, vadinasi, kuris vadinasi liu pamint, tai yra bendrybė. Fasus web. Et tu restes là, immobile, avec un goût étrange, dans la bouche chaque fois que viennent jusqu'à toi certains mots. C'était une illusion de penser autrefois, 
qu'une réforme créée pour toutes et tous comme un vent chaud de justice sociale est dans la langue, là où voudrait s'écrire ces lignes, c'est comme si le tout à l'ego aussi avait triomphé. Parce que, le plus souvent, les forces qui donnent accès aux images et aux sons et aux mots veulent en sous-main occuper le temps qui passe de quelques hochets dérisoires et faire disparaître ce qui nous reliait. Parce que tous ces oies persuadés d'une pensée unique où tout dans le monde doit sourire à un marché mondial te regardise et pas simplement parce que tu voudrais écrire des poèmes. Autrefois, on t'avait appris que Caligula voulait attraper la lune et qu'Antigone voulait une sépulture pour son frère Polynis. Maintenant, peut-être, te demander à qui elle appartient cette lune pour y pouvoir, par exemple, et dans combien d'années y faire reposer tes cendres C'est exactement cela qu'il faut nommer privatisation des individus et que chaque port de ce que j'appelle encore ton être est en mesure de rejeter parce que voilà l'image, c'est une peau morte qui domine le monde. J'entends ton rire et je ne veux pas qu'il soit le reflet de ce fatalisme mortifère qui voudrait que tout soit perdu et qu'on soit définitivement revenu au temps des grands seigneurs vassaux et vavasseurs. Tu as bien entendu comme je les nomme, ce sont des oives. Cela n'a rien à voir avec une tribu cabine, cela n'a rien à voir avec des fantassins, cela dit simplement que ces seigneurs ne sont que des malins qui s'envoient en l'air par tweets interposés, des pitres, des guignols, et tu ne peux pas leur laisser Zoamo, zoamo a chi vuoi sdraiare. Te per via che sostinga su chi sto scuola, burlò e che qui ha la carta che ti dà per sé che ti dà per giorgi. Torbut che vai la bocca a scatta galvote che tre forma cura ma persona un servizio che ti dà scelta sociale e stai si besveglia e che lo vuoi leggo morire tu si rasta che si lute a trovo tutta svisca salta e patrinfoia. Nes dažniausiai jėgos, kurios suteikia prieiką prie vaizdų, garsų, grįžodžių, slapte atrokštą, užžimti laiką, kad išsilinktų, kad čia svintų su tvailų varškučių žvangėjimų ir pradanginti tai, kas mus sėlė. Nes visi zuavai tikėja, vienintelė mintim, jog viskas pasaulyje turi šipsotis pasauliniai rinkai, tada išmokė kaip atgyvena ir nevien dėl to, kad norėtų rašyti į lėrašius. Kažkada tave mokė, kad kalibų latroško pasiklemšti mėnulį, kad Antigonė norėjo palaidot savo brolį polineiką. Dabar turbūt savęs paklausė, kam priklauso mėnulis ir po kiek metų tarki būtų galima jame išbarstyti tavo perinus. Būtent tai vertai varginti esmenų privatizavimą ir kad kiekviena kodos poro to, kad arba dėlų tavo gyvas tim bando tam priešintis, nes vaizdas toks. Pasaulį iš patauja negyva odą. Girdžiu tavo juoką, bet nenoriu, kad jis atspindėjų tą mirtiną fatalizmą, kuris trokšta, kad viskas būtų prarsta, kad galutina įkrištume į didimų vasalų ir jų pavalinių laikus. Tu girdė ir gospodinų zuavai. Tai nieko bendras su kapilų gentimi, nieko bendras su pėstininkais, Tai paprasčiausiai reiškia, kad jie po nulį tėra nuo Twitterio žinučių nuleidžiantis landumai, pajacė, marionetės. Tu negali jų rankuose palikti pasaulyje. Dar vienas svečias į festivalį turėjo atvykti iš Latvijos. Maris Salėjas kurie patyrė traumą ir gyptui nerekomendavo jam vykti į Lietuvą. Tačiau, žinoma, poetoj lėrašiai yra žemel mano kiek, kurios galite manau patinimų, kiek žinau dar yra ir galite įsigyti prieėjimo į muziejų. Tačiau esame veikingi poetai.
Ramoti iš Latvijos Eni Grigorjevai, kuri perskaitės Mario ir Salėjo Eilėraščius, kuriuose lietuvių kalbą išvertė poetas, svertėjas Vladas Prasiūnas. Our next uh, poet couldn't come because he was uh, traumatized. <laughs> I don't know how to translate it exactly. He suffered a trauma. Something happened uh, and he couldn't come. Vades uh, Saleas. Uh, his poems, uh, did I say he's from Latvia? He's from Latvia. His poems will be read by Emia Grigorieva, a Latvian poet translator. He was translated into Lithuanian by Vladis Brazumas. Labas vakaras, ačiū už gardą šiandien skaityti Marį Salėją ir rinkiu jam didžiausios sveikatos. Tu man ar visų sen numadarį, par tu mums kūrų man nenaupelnyti. Siltums man arī numadarėtų parētą į anų, caur kūrų es nuodėjau tevi, ar kūrų es nuošķyju tevi nuo savas asins. Taisnyta. Es vairs neesmu mērs, tu vairs neesi mērs. Pagirinās varbūtības ir kā tevis dāvātais tums zvaniņš parādīt, kur iet. Visas tāciņas aizsniega ar svešu taisnību. Mīlošies aizsniegt viens otrā un krūst par viņu bērnu. Tu visi špeļņi sāk, tinkie man. Šajā tam soli, kuros jau špeļņīsim. Man tiek tur šilumā tramduotos sodos, per ją gražinu tave, per ją atskiru tave nuo savo kraujo. Teisybė, aš jau nebesu mes, tu jau nebesi mes. Padaugėja galimybų, tarsi tavo davanotas tamsos vartelis parodytų, kur dabar eiti. Visi tą kelią užsmikti, Svetimus teisybės milinėja iš krenka vienas kitame ir tampa nūlių vaikų. Ta vien šķiet, no manis saudzīgi tik atdalīta mūzika. Elpas robe šķiet nebija viļņaina, ir tiem kā glabādami plaušu kontūras, milzu taurinis pānis slīdēja prom. Notikumu pavadīja čūksts. Koli, tu nedrīksti neko zināt. Neaptrai pēr savu zināšanu mani. Neuzspied man savus pagādnes putekļus. Ļauj aiziet nesašķautai. Taip tik atrodo, no mani švelmi buvo atskirta muzika. Kvi pavimo perskira buvo vanguota, lik išmaitytų plaučių kontūrus, Milžiniškas drugelis nuslydo šalia, po vyksmo šnapžvesys, mėgok. Tu žinot, neturi nieko, nesutep manęs savo žinojimu, neužleiskant manęs savo praeities duvinių, paleisk nesuskaltytą. Es gribēju pie mūzikas nokāpt. Tas bija kā padzirinātā tumsā, tas bija kā pārā garā ekspozīcijā. Ēna pārvilkās pāri laukam un ieguva cilvēki siluētu, un tālāk nekas neturpinājās. Siluētas aprāvās pie galvas, un es mūzikā tā arī nenokāpu. Kaut kādā nesaprotamā vīzēta atnāca pati, un nokāpu manās mamijās smadzinās pa matiem, kuri joprojām bija pelēka, mūs dažiem baltajiem skatījās kā uz attiecīgās krāsas vārnām vai uz virbuļiem. Var iedomāties, kāda bija šī mūzika. Pilnīgi neiedomājama mūzika. Gluži vienkārši mūzika. Mūzika tāpat viena. Nusileisti norėjau prie muzikos. Tai buvo lik pagilinta tamsa, lik per nelyg ilgą ekspoziciją. Šešėlis nudri pakarlauka ir įgėjo žmogaus siluetą. Ir toliau jau nieks nebesitėsi. Siluetas nutrūko ties galvą ir lik muzikos nenusileidau. Kažkur tu nesuprantamu būdu jie atėjo pati ir nusėdo manis mėgenis po aplaukais 
šiem jis dar buvo pelėdimi ir viena kita balta žiūrėjo, kaip tokios spalvos varnas ir žvirdžios. Gali įsivaizduoti, kokia buvo ta muzika. Paprasčiausiai muzika. Tiesiog muzika. Muzika ir tik jį. Man nepietiks laiki nolietot esamību un pētrien nosmelt mirdz un padzīt no salmiņu pēdējos iepri burglopimstas uzdomās plīst. Ar tādām, kad rīz neesošām teju bezalpā pastāvošām lietām, nevar neko uzcelt. Kāda milzīga vēle neatratīties, kāda kvēla alka sāk ceri no jauna un nekad nekad nepieķerties tam, kas sūd. Bet atkal tvaiks karājas ir sūdens. Nebūs man, kad esu nelėti buvimo ir nubriek balų tviskesio nuo šiandelio nukriest paskutinio mojimo burbulo ir mišis sumanytų susprokt. Iš tokių veiknių esamų veikti, be kvapų gyvojančių dalykų nieko nepadarysim. Koks didžiulis noras nusikratyti, koks karštas troškimas pradėti save iš naujo ir niekat, niekat neprisiryšti prie to, kas nyksta. Bet vėli garas kyvo ant vandens. It kā pasaules nekit iepriekš nav bijis. Tu lauzies slogā iekšā, kā nesacīs, atspūks no iepriekšējās dienas. Vaigrs tas nevar, bet apveidu kam var sazīmēt. Vīris pirmie zīmekļi tīmekļi gaisā, arī viņi iepriekš nav bijis. Viņi pilnīgi jauna aizsāk tuvošanos aizvien tumšākām dienas malām. Katrs mākumiņš šķiet kaut kā iedzisuši palam. Bet it nekā taču iepriekš nav bijis. Nē, nav bijis. Pilnīgi noteikti nav bijis. Bet kāpēc visīgākās detaļās atceros pilnīgi ītīm neko? Lik pasaulio niekad anksčiau nebūt būvē. Tu laužės man pavidu ir neužgyjęs vakarikštės, it neužgyjęs vakarikštės dienos atspindys, brožu ne, bet kontrus visai įmanoma atpažint, laikstos ore ir mėjų ratikli. Ir jų anksčiau nėra būvė. Jie visiškai iš naujo įma ar tėt prie vis tam sesnių dienos pakraščių. Kiekvienas dėvesis atrodo it iš blūkusi pravardė. Bet nič nieko, tačiau anksčiau nėra būvė. Ne, nėra būvė. Visiškai tikrai nėra būvė. Bet kodėl iki smurit mėnų atsimenu visiškai nič nieko? Our next guest is actually the winner of one of the, not the translation prizes, but a new mayor's prize for poetry about Vilnius. It's not that relative to the other things it's new. So it's poetry about Vilnius, Shirin Nurusian, the Iranian German poet who also writes in French published a book uh, in German and Lithuanian. Her translator is Ostea Merkavichutin, and they're going to read something from this prize-winning book. Will not see. We 
die Nähe des Buschbis, Holzterrasse, Vilniusfluss. Die Abendsonne auf den alten, bröckelnden Mauern, wie die Hand darüber streift, beim Gehen entlang der Wand. Und die andere Hand aus der endlich warmen Luft Worte greift. Roter Backstein, gelb getüncht, beige, weiß, fast orange, grau. Hand und Haut singen Pisa. Am gegenüberliegenden Ufer auf dem schmalen, brüchigen Steinsteg entlang des Wassers rennt im Abendlicht ein Rattentier. Durch die Luft segeln Samenschirme. Sie wirken flauschig wie Watteflocken oder füllen die Luft wie Vogelsang, schwebender Sand. Und der kleine Fluss streichelt die grünen Algenbüschel, die in die Länge gezogen im Wasser schwanken, strömungsgestimmt. Die Sonne neigt sich, ihr Licht. Wasser wurden sanft. Alles wundersame Fülle, in der wir schwirren, selbst schwimmend. Und vorüberziehen die Klänge. Sprachen sind Klangströme, Klangschimmel, kenntlich und unkenntlich zugleich. Pusten die Pappelblüten entlang beider Ufer weiße, fragil, kristallene Kugeln, Lampions der Luft, ein Geschenk dem Wind, der leichten Brise und das Licht verändert sich. Der Blick über dem Wasser silbert in die Ferne, in die Tiefe, in die Weite des Raums, zu einer Seite fluten die Augen, bringen die Welt auf den Kopf zurück ins Hirn, in den Körper, der lebhaft und doch gemütlich quirrt und segelt. Umgedreht, auf dem Kopf stehend ist das, was sie bringen. Hirn wendet alles, dreht und wendet, dreht auch die Worte. Hirn stellt auch sie vom Kopf auf die Füße. Das sind sie nicht gewohnt und doch. Sie schwanken wie die grünen Algen im Wasser, ziehen sich in die Länge im Hirn, weit ausgestreckt, strömungsgestimmt werden sie gestreichelt von den sanften Hirnen. Schroffe reißen an ihnen. Mit allem leben sie, denn sie sind Fluss. Nichts kann sie stoppen. Von unglaublicher Schönheit ist die Stadt heute Abend, so dass tief im Augeninneren Tränen schimmern. Gündüz dersinde, günlerde kuşu kız medenin terasa. Bakır o sağlı bir insanın tropan çöksüyen, kıyran kabrol kitarınız, eydamı paylaşıyen, kitaran kagreyi stoş ucuz iş pagalı ışıltı oğru. Raudonos plinkos, tinkas müdeşi tas geltonu, smeyi, balka, damaş varancını, tılkas polva. Rankay roda, nolayacak değil numayın. Kitame kranka, sauru aktupeyi suaklanu tümpelu, palei vandeni vakari šviesoi skuacia žiūrkė. Oras klando sėlgų skiečiai. Purus persivatinės naipis, oras pilnas jų nemi paukščių esmės, pletamančios esmės. O kavi loslo žaliadinių kuokštus, drykstančius ir linguojančius vandenytę. Į taktą tėkime. Saulė leidžiasi, Jo šviesa, vandens kur gelinas, šiaunas, viskas nuo stabi pilnatvė, kur vėd bus gėme, patys bus gentys. Ir garsus kambesys pro šalį, kalbos tai skambesios raudai, skambesios chemis, suvokimus ir sikinės suvokimus. Pukštuoja tuo kužėmai, balti trapus krišto varutulėje vipus pagai krantą, oro žibintai, Dovana vienu, lengvambrį, lengvambrį jūsų ir šviesa pasikeičia. Žvilgs nesidabruoja dar švandens, akis teka viena kreiptimi, erdvėja tolim, gyvim, platim, atneša atvarsta pasaulį atgal į smegenis, į kūną, gvei, bet maloniai suėnti ir sklandami. Atvarsta viskas, ką jūs atneša, atvarsta aukštinį kelių, smegenis viską apsuka. Apsuka ir atverčia, apsuka ir žodžius, ir jos pastato ant kojų. Žodžiai nepratę šitai ir vis dėl to. 
linguoja dar sužaliavom bei vandenimus, nudrykstas smegenyse visu ir vidurų, juos plačiai išsidraikiusius į taktą teikmiai glosko švelio smegenys. Širkščios drasko, jie išgyvena viską, ir jie yra upė, niekas jos nesustatys. Miesta šį vakar toks neįtikėt laigražus, kad akių dubinės supliksi ašvaras. Two more, one is very short. Vilna, 26. Rožyt. Ima da, ima šon da, ima noch da. So bunt, so schräg, so wunderbar. Wie ein New York der Ferne, nur viel gemütlicher. Festes Stadtinventar. Die Kleider, die Kostüm, die Hülle, voluminös. So klein die Person, die alte Frau, so eigen, schrill, so winzig und so dick, die vielen Schichten Stoff. Das Üppige um sie herum, die Faltenwürfe, Farben und die Hüte, die Hüte, breite Krempen. Und dann der Liedstrich, die ebenfalls so dick gesetzte Schminke, alles krass, krass übertrieben abgeschwimmt. Die seltsame Anmutung, die einen überkommt, wenn man sie sieht. Rogite die nach Geld fragt, kommt auf einen zu, fragt nach Geld. Immer im Straßenbild, im Bild der Straße, stets vorhanden, immer zu. Immer im Nu bereit, mit einem Lächeln und geöffneter Hand einfach nur dazustehen, kurz zu posieren für den schnellen Klick per Kamera und Handy. Die Menschen, verwundert, beglückt, peinlich berührt und lachend, gehen auf sie zu, machen weite Bögen um sie herum, sind scheu, bleiben stehen, grinsen, wissen nicht und wissen doch. Leise, markante Präsenz ist sie und wandelndes Rätsel zugleich. Streulendes Wundersam aus einer Zeit, die war und dennoch ist, noch immer ist und auch sein wird. Immer da, immer schon da, immer noch da. So bunt, so schräg, so wunderbar, wie ein New York der Ferne, nur viel gemütlicher. Vignus 26, Rojite. Visa čia, visa dievo čia, visa dar čia. Tokia marga, kai stan pastabi, lygto vyti New Yorkas, tik daug jau kesni. Nolatinis miesto inventus, kaupi barok sadarais, Pustoms kreistimai, maža keista senutė, ryški, tokia smukutė, ir ties luoksnius luoksniai, ta prašna knybė atėja, ploši plostės, palvos, uskrybėliai, skrybėlės, plačiabrybės, to kur dar kokių linijos, makijažo plodai, visu reiksminga, perdėjim reiksminga tarna. Keista įspūdį patinka ją pamatai, rožyta, prašinčia pinigėlio, klibrėjai, prašo pinigėlio, Visą gatvės paveikslą, visą dėmę, dant vangos, kas sakim ir ką pasirengiuosi su šypsniu ir atveru belumą, tiesiog pastovėti šalia, iki spraktelės fotoaparatas arba bilusis, nustega, nučiugia, sublumia, prajukia žmonės prie eina arba veina lanku, nuščiūnų, stepteli, vaikosi, nežinau ir vis dėl to žinau. Tyvai yra iškėjęs atisi, Ir sikiu klajimai visliai, baskūniai keistenybė žvūsio laiko, kuris vis dėl to tebėra. Tebėra, o ir bus. Visa čia, visa dėl čia, visa dar čia, tokia marga keista nuostabi. Lyg to vienu New Yorkas, tik daug jau kesinė. Vilna 12. Kitas totelė. Trollig, diese Trolleybusse, rostig und wackelig und doch so solide auf Spur, im Kontakt mit Strömungen des Himmels und fällt der Kontakt mal aus, beschlagen sogleich die Scheiben und alles steht still, im eisklaren Atem klirre, verlorener Gedanken aus der Tiefsee der untergründigen Stadt. Nächster Halt, Segmes, und der übernächste erfindet sich gerade neu. Vilnius dvylika, kita stotelė. Jokybiškai yra trolejusai, rūdėti iškvertę ir vis dėl to taip tvirtai įsikirtę kelio, 
įsitvėrė ryšio su dangaus rovėmis, jei kartais ryšys nutrūksta, aprastojodama atlangai ir viskas sustoja. Tai kalsuodamos lepos kaip rūmų češkia pradastos mintys iš hožėlių miesto jūros gilio vandenės. Kita stotelė sėkmės, dar kita kaip tik prasimano savėtų iš naujų. Mes prieartėjome prie vakaro pabaigos ir prieš pat, prieš pat išsiskirstant, norime dar vieną, na, vieną džiugežinę pranešti, kad poezijos pavasario prizes už lietuvių poezijos svertimus į latinų kalbą yra skirtas vertėjui Janiu Elsbergui. Prizes dailininkės Birutės Tančikaitės grafikos darbas bus įteiktas poetui Latvijoje. Um, I'll just announce that uh, Jan, Jan Ellsberg of Latvia won the other translation prize that is for translating Lithuanian poetry into another language. He translated it to Latvia. Uh, he will get uh, a painting from Birutis Tanchikaita. Sorry, not a painting, but a, a graphic work from Birutis Tanchikaita. Uh, and that is, I believe, the end of our evening. And uh, there is hot food waiting for us at the Writers' Union. You're hungry? Let's go over there. Thank you everybody for being here. It was a pleasure.